హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కస్ రెడ్డి ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ మేమైతే చాలా చాలా బాగున్నాము అండ్ లాస్ట్ వ్లాగ్లో వచ్చేసి సాటర్డే వ్లాగ్ మొత్తం చూసేసారు కదా అండ్ నెక్స్ట్ డే సండే అయితే సూపర్ బిజీ అండ్ ఫన్ డే అండి మాకు ఏంటి అంత బిజీ అండ్ అంత ఫన్ అంటే లైక్ అనుకోకుండా రిలేటివ్స్ విజిట్ అవ్వడం వాళ్ళతో మంచి టైం స్పెండ్ చేసాము సెన్ అండ్ నెక్స్ట్ డే వాళ్ళతో కలిసి మేము నాసా వెళ్ళాము అదే రోజు ఈవినింగ్ మళ్ళీ బర్త్డే పార్టీని దిగడి ఫ్రెండ్ బర్త్డే పార్టీకి వెళ్ళాము సో ఇదంతా అసలు బిజీ బిజీగా జరిగిన మస్త్ ఎంజాయ్ చేసాము ఎండ్ వరకు ఈ వీడియో చూసి మీరు కూడా మాతో పాటు ఎంజాయ్ చేస్తారనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ రో ఆ రోజు లైక్ ముందు రోజు వచ్చేసి వాళ్ళు రావడం వాళ్ళతో స్పెండ్ చేసామని చెప్పాం కదా చాలా మంచిగా అనిపించింది అండ్ ఈవెన్ అఫ్యాన్ కూడా చాలా కొత్త అయినా కానీ అసలు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు వాళ్ళతోటి అండ్ ఇది మాత్రం వాళ్ళు తెచ్చిన గిఫ్ట్స్ అండ్ వాళ్ళు చేసే కామెడీస్ కొంచెం లైక్ మేము కాసేపు ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట వాళ్ళతోటి చాలా మస్త్ అనిపించింది చాలా రోజుల తర్వాత మన రిలేటివ్స్ వచ్చి మనతో పాటు గడుపుతూ ఉంటే ఏదో ఇండియాలో ఉన్నంత ఫీలింగ్ వచ్చిందనమాట అండ్ అవ్యాన్ కూడా వాళ్ళ అమ్ అమ్మమ్మ తాతయ్య నానమ్మ తాతని చూడలేదు కదా సో ఫస్ట్ విజిట్ అనమాట వీళ్ళు అవ్వ తాతల్లాగా వాడికి ఆ ఏజ్ వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయడం వాడు కొంచెం డి హ్యాపీగా ఉండే అండ్ హ్యాపీ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ కూడా చేశాడు అలాగే అండ్ ఆ రోజు మేము డిన్నర్ చేసుకొని సరదా సరదాగా ఆ రోజు అయితే గడిచిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నాసాకి అనుకోకుండా మేము వద్దనుకున్నాం ఫస్ట్ బట్ వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేసినట్టు ఉంటుంది అనేసి మేము కూడా మార్నింగ్ మార్నింగ్ బిర్యానీ చేసుకొని బయలుదేరాం అనమాట ఏ నైన్ కు వెళ్ళిపోదామని ప్లాన్ చేస్తే టెన్ అయింది అండ్ అలా నిధి హాయ్ చెప్తుంది మీ అందరికీ అండ్ వెళ్ళే దారిలో అయితే అసలు ల్యాండ్స్కేప్స్ మస్తు ఉన్నాయి హైవేలో వెళ్తూ ఉంటే అస్సలు మొత్తం ఎక్కడ చూసినా ఇండస్ట్రీస్ అండి ఫ్యూయల్ ఇండస్ట్రీస్ సో అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదా గాల్వెస్టన్ నియర్ బై గాల్వెస్టన్ దగ్గర మొత్తము ఫ్యూయల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అందుకే టెక్సాస్లో గ్యాస్ చాలా తక్కువ అంటారు మరి అది ఎంతవరకు తక్కువ నాకు తెలీదు మాకైతే ఏం తక్కువ అనిపించదు అండ్ అలా అయితే మేము ఎంజాయ్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉన్నామన్నమాట ఇంక ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు ఇండస్ట్రీస్ చూపించాలనిపించింది అండ్ అలాగే నాసాకి దగ్గరగా వస్తున్నప్పుడు కూడా హౌసెస్ బల్లే ఉంటాయండి ఆ కమ్యూనిటీస్ కానీ అసలు ఆ వాకింగ్ వేకి చాలా వదిలిపెట్టడము అండ్ చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అండ్ ఆల్మోస్ట్ మనం నాసాకు వచ్చేసాం చూడండి నిధికి కూడా ఇది థర్డ్ టైం అనుకుంటా మేము నాసా రావడము నిధి కూడా అలవాటు అయింది బట్ ఎంతైనా చిన్న పాప కదా సో బిలో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఎంత చూయించినా వాళ్ళకి ఇంకా అంత రాదు నాలెడ్జ్ అండ్ స్టిల్ తనకి గుర్తు చేస్తున్నా అనమాట నిధి మనం వచ్చాం కదా అని తనకు గుర్తుంది మనం వచ్చాము అనేసి కానీ క్వశ్చన్ మార్క్లో ఉంది ఎవరితో వచ్చాము అనేది అండ్ మా బుజ్జి బేబీ హాయిగా కారులో పడుకొని ఎగ్జాక్ట్ నాసాకి రాగానే లేచాడు అస్సలు వాడు పుట్టినప్పటి నుంచి పంచువాలిటీ అండి వాడికి పంచువాలిటీ తర్వాత వాడు అన్నట్టుగా ఉంటాడు అనమాట నాకు చాలా ముచ్చటేస్తుంది వాడి మీద సో ఇలాగే ఫ్యూచర్ అంతా కూడా వాడు పంచువల్గా పద్ధతిగా ఉంటే సూపర్ ఉంటుంది అండ్ మొత్తానికి పార్కింగ్ చూసారా ఎంత ఎర్లీగా వచ్చినా కానీ కార్లు అయితే చూడండి మస్తు బట్ కంపేర్ టు ఎవ్రీ టైం ఈసారి తక్కువే అని చెప్పచ్చు సో ఇలా అయితే మేము పార్క్ చేసేసి ఎంట్రన్స్ దగ్గర ఉన్నాం ఇది ఎంట్రన్స్ దగ్గర సో ఈ రాకెట్ పార్ట్స్ బయట అలా కనిపిస్తాయి మనకి లోపల బయట నుంచి సో వీళ్ళు సరదాగా స్ట్రాలర్ అర్థం నాకు అర్థమవుతారు సో తను కూడా అవ్యాన్ని చూసుకున్నారు అండ్ తనే కాదు మరి వచ్చిన రిలేటివ్స్ అందరూ అంటే అత్తమ్మ వాళ్ళ బాబు వాళ్ళ కోడలు అందరూ కాసేపు కాసేపు అవ్యాన్తో ఆడుకోవడం చాలా బాగా అనిపించింది అంటే యాక్చువల్గా నాకు హెల్ప్ఫుల్ అయింది ప్లస్ వాళ్ళకు హ్యాపీగా అనిపించింది వాడితో ఆడుకోవడం అండ్ ఇంతకు ముందు నిధి అయితే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళేది కాదండి బట్ వీళ్ళ దగ్గరికి అవ్యాన్ ఎంత చక్కగా వెళ్ళాడో 
అండ్ ఇలా ఎంటర్ అవ్వగానే ఇలా టికెట్స్ నుంచి ఇలా ఎంటర్ అవ్వగానే ఇలా ఉంటుంది హాల్లాగా సో ఈ హాల్లోనే మొత్తం ఆల్మోస్ట్ అంతా ఉంటాయి అనమాట మనకి స్టార్ షిప్స్ గ్యాలరీ కానీ ఇలా అన్ని సో ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము అనేసి ఫస్ట్ రాకెట్ పార్క్కి బయలుదేరాము సో రాకెట్ పార్క్కి బయలుదేరాలి అని అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ట్రామ్ అనమాట సో ఆ ట్రామ్ మనకి మెంబర్స్ కార్డ్ ఉంటే క్యూ స్కిప్ చేయొచ్చు సో క్యూ లేకుండా హాయిగా దర్జాగా విఐపీస్ లాగా వెళ్ళి కూర్చోవచ్చు అనమాట అదొక బెనిఫిట్ మనకి మెంబర్షిప్ కార్డ్ ఉంటే సో మాకు అది ఉండడం వల్ల బెనిఫిట్ అయింది ఇంతకుముందు ఇక్కడ వాటర్ లేకుండే సో వర్షాల వల్ల వాటర్ బాగా వచ్చేసాయి చెరువులోకి అండ్ ఇదేదో మనం నాసాలో ఉన్నట్టు ఉండదు ఏదో ఫీల్డ్ ట్రిప్ లాగా ఉంటుంది ఎక్కడ చూసినా కౌస్ అలా ఉంటాయి అనమాట సో ఫార్మింగ్ టైప్లో సో వాటిని కూడా చూసుకుంటూ నిది ఏ కావు బ్రౌన్ కావు వైట్ కావు అనుకుంటూ ఎంజాయ్ చేసింది అనమాట తను కూడా అండ్ ఇదంతా రాకెట్ పార్క్కి వెళ్ళే దారిలో ఇలా ఉంటుంది సో మనము అంటే మనం అష్యూమ్ చేసుకున్న అంత ఇదిగా లేకపోవచ్చు అంటే మనం ఆ సైన్స్ స్టడీ చేసే వాళ్ళకి చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంటుంది అండ్ మనకు కూడా మేము ఆల్రెడీ టూ త్రీ టైమ్స్ చూసాం కాబట్టి నాకు ఏంటి అనే ఎగ్జైట్మెంట్ అయితే లేదు కానీ బట్ యునో ఎవ్రీ టైం వెళ్ళినప్పుడల్లా మనకు ఒక కొత్త విషయం అయితే తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా సో ఒకేసారి అంతా మనకి తెలిసిపోవు సో వెళ్తూ ఉంటే మనము కొంచెం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకుంటూ ఉంటామంతే సో ఇలా రాకెట్ పార్ట్స్ బయట పెట్టారు సో ఇవన్నీ చూసారా లిటిల్ జోటు వాటికి నేమ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట అక్కడ అండ్ ఫోటో సెక్షన్ జరుగుతుంది మాకు ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఈ రాకెట్ దగ్గర మేము ఫొటోస్ దిగుదామని కుస్తీ పడుతున్నాము అండ్ అంతా గ్రూప్లో ఉన్నాం కాబట్టి వి మేము వేరే వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుండే అనమాట అండ్ నిధి అయితే తమ్ముడిని నేను పట్టుకొని దిగుతా అని తను ఇంట్రెస్ట్గా నాకు తమ్ముడికి తీ అని తీయించుకుంది అండ్ మేమంతా అలా ఒక గ్రూప్ ఫోటో అయితే దిగుదామని గ్యాదర్ అవుతున్నాము సో వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు అంటే అంత పైకి రాకెట్ పవర్ ఇంజన్స్ ఇవన్నీ చూస్తూ దగ్గరగా ఆ ఫీల్ వేరుంటుంది కదా అంటే మనం జస్ట్ వినడమే ఓ ఇలా రాకెట్స్ పైకి వెళ్తుంది అంట అలా మన పెద్దవాళ్ళ జనరేషన్ మనం బిఫోర్ జనరేషన్ వాళ్ళు ఇలా అందరూ చెప్పే కథలు వినడమే కానీ ఆ రియాలిటీలో మనం చూస్తూ ఉంటే అది వేరే ఫీల్ వస్తుంది కదా సో వాళ్ళు కూడా అంతే ఫీల్ అయ్యారు అమ్మో ఎంత పెద్ద పెద్ద రాకెట్ ఆ రాకెట్ అంటే ఏదో చిన్నగా అంత దూరం వెళ్ళే రాకెట్ ఇంత బరువుగా వెళ్ళడము అంటే మనకి డౌట్స్ వస్తాయి కదా గ్రావిటీకి కింద పడిపోతాయి కదా ఇంత బరువు హెవీ బరువు పై వరకు ఎలా తీసుకెళ్లారు అండ్ కింద పడిపోయి సముద్రంలోనే ఎలా పడేలా చేస్తారు ఇలాంటి లైక్ ఆశ్చర్యమైన క్వశ్చన్స్ అవన్నీ మనం కథల్లా వింటూ ఉంటే ఇక్కడ మనకి వాలంటీర్స్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు అవన్నీ డౌట్స్ మనకి క్లియర్ చేస్తారనమాట సో మేము కూడా అలా చూసుకుంటూ డౌట్స్ మాట్లాడుకుంటూ అంటే నలుగురు డిస్కషన్ చేస్తేనే కదా మనకి నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ అవుతుంది అలా ప్రశాంతంగా ఏదో వాదించుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తూ అయితే వచ్చాము అండ్ నిధి గారు అవ్యాన్ గారు అయితే అస్సలు ఎక్కడే కానీ ఎనర్జీయే లూజ్ కాలేదండి ఎంత చక్కగా so when they get up into orbit this capsule does kind of a complete turn and docks to the lunar lander okay and then so avi pedda pedda modules na stages wise untai kada avanni manaki kavalsina fuel ni store chestuntai anamata oka mana aim height varaku reach ayin tarvata okokka part release avuthu vastundi and last lo manam capsule lo velipotamu so harsha doubt enti anante ivanni fuel tho part we release ayipe only capsule maatram మిగులుతుంది కదా సో ఎలా వాళ్ళు మళ్ళీ కిందకి వస్తున్నారు అనేది అదొక డౌట్ అలా కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న డౌట్స్ అయితే అడిగారు 
సో మరి ఇది నిజంగానే వాళ్ళ క్యాప్సూల్లో వెళ్ళారా చూసారా క్యాప్సూల్లో నుంచి దిగుతున్న ఫొటోస్ అండ్ వాళ్ళ ట్రెషర్స్ లైక్ అక్కడ మనకి క్రాష్ అయినప్పుడు మిగిలిపోయిన పార్ట్స్ అవన్నీ అక్కడ పెట్టారనమాట డిస్ మ్యూజియం లాగా అండ్ అలా మేము స్ట్రాకెట్ పార్క్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకొని మళ్ళీ తిరిగి ట్రామ్లో వచ్చి మళ్ళీ ఇందాక మీరు చూసారు కదా ఫ్లైట్స్ రెండు అందులోకి పైకి వెళ్ళామన్నమాట సో ఇక్కడ కాసేపు హాల్ట్ చేసాం లైక్ అవ్యానికి కొంచెం ఫీల్ చేద్దాం అనేసి నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను అండ్ అక్కడ అమెరికన్ పిల్లలతోటి తెగ్గ ఆడుతున్నాడు వాడు అవ్యాన్లో నాకు నచ్చేది ఇదే అండి ఎక్కడ చిరాకు పడకుండా హ్యాపీగా ఉంటాడు సో ఇంతకుముందు నేను వీడియో చేశాను కానీ అప్లోడ్ చేయలేకపోయాను ఇవి ఇంతకుముందు వచ్చినప్పుడు విజువల్స్ అనమాట అప్పుడు కూడా ఇంత ఎంజాయ్ చేసాము బట్ అప్పుడు లిటిల్ ఎక్సైట్మెంట్ ఉండే ఫస్ట్ టైం కదా అండ్ అవ్యాన్ కూడా చాలా చిన్న బాబు ఉంటుండే అండ్ ఇందాక మనం ఫ్లైట్స్ చూసాం కదా దాని లోపల ఇలా ఉంటాయి అనమాట సో ఎలా ఆపరేట్ చేస్తారు అదంతా అలా ఉంటాయి సో అదంతా పెద్దవి మొత్తం స్టేజెస్ పైకి ఎక్కేసి అన్ని చూసేసి దిగి మళ్ళీ మేము ఫుడ్ కోర్ట్కి అయితే వెళ్తున్నాము ఫుడ్ ఫుడ్ ల్యాబ్లో తిన్నామన్నమాట ఆకలి జంపేస్తుంది అప్పటికీ వన్ అయిపోయింది మాకు సో అవ్యాన్ అయితే తినే దగ్గర కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండే అనమాట అసలు వాడు ఎంజాయ్ చేయని ప్లేసే లేదు సో ఎవ్రీవేర్ హ్యాపీగా ఎంత నిద్ర వచ్చినా నిద్రబోడు అసలు అండ్ వాళ్ళు కూడా పులిహోర తెచ్చుకున్నాము అండ్ అలాగే బిర్యానీ పులిహోర పెరుగన్నం అన్నీ తినుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తామన్నమాట సో కొందరు పిల్లలకి నాసా అంటే చాలా ఇష్టం ఎస్పెషల్లీ ఆస్ట్రోనెట్ కాస్ట్యూమ్ సో ఇలా ఆస్ట్రోనెట్ కాస్ట్యూమ్లో ఒక పిల్లోడు కనిపించాడు అండ్ ఇదంతా చూసారా ట్రామ్వే కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అంతమంది జనాలు అయిపోయారనమాట నాకు అనిపించింది ఓకే మనం మంచి పని చేసాం ఫస్ట్ రాకెట్ పార్క్ ఫినిష్ చేసుకోవడం అని అండ్ ఆ తర్వాత ఇలా మాస్లో ఫీల్ కోసం ఒక సెటప్ చేశారు సో అక్కడికి ఇప్పుడు మనము చూడబోతున్నాం ఇవంతా నేను చూయించిన ఆ స్టార్టింగ్ ఎంట్రన్స్లోనే సెట్ చేస్తారనమాట సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు మూన్ నుంచి తెచ్చిన మెటీరియల్ శాంపుల్ మెటీరియల్స్ టచ్ చేయండి అన్నట్టు ఇక్కడ పెట్టారు సో టచ్ ద లూన్ టచ్ ద మూన్ అన్నట్టుగా పెట్టారనమాట అంతా ఏం అనిపించదు జస్ట్ రాక్ లాగే ఫీలింగ్ ఉంటుంది అది చూడండి టచ్ మార్స్ సారీ మార్స్లో ఉన్నాం కదా టచ్ మార్స్ సో ఎవ్రీ పిల్లలు ఏంటో అన్నట్టు చూస్తున్నారు అండ్ ఇదేంటి అంటే వెయిట్ డిఫరెన్సెస్ మన ఎర్త్లో ఇన్ని కేజెస్ ఉన్న వెయిట్ మాస్లోకి వచ్చేసరికి తగ్గిపోతుందన్నమాట సో చూసారా ఎర్త్లో ఉన్నప్పుడు ఎంత కష్టపడి లేపుతున్నాం కదా అదే వెయిట్ మనం మాస్లో అంత లైట్ వెయిట్ అయిపోతుందంట బికాస్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అయి ఉండొచ్చు సో అలా అలా మనకి ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు మెయిన్లీ లైక్ ఆ పిల్లలకి బాగుందండి చాలా అండ్ ఆస్ట్రోనెట్ కాస్ట్యూమ్స్ డిజైనింగ్కి ఇక్కడ ఒకటి ఇలా పెట్టారు స్క్రీన్ అవ్యాన్ అయితే నొక్కి దొరికింది కదా టచ్ అనేసి నొక్కుతూనే ఉన్నాడు అనమాట పిల్లలకు వచ్చేసి లైక్ ఒక ఏజ్ లైక్ మిడిల్ స్కూల్ వాళ్ళ పిల్లలకైతే సూపర్ సూపర్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆల్రెడీ కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కదా ఏంటి అనేది సో వాళ్ళకి ఇంకా అడిషనల్గా అండ్ వాళ్ళ డౌట్స్ కూడా వేరేలాగా ఉంటాయి అనమాట ఈవెన్ మనకంటే మెచ్యూర్గా ఉంటాయి కదా ఇక్కడ వీళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళ క్యూరియాసిటీ కూడా వేరేలా ఉంటుంది సో స్పేస్ క్రాప్స్ అక్కడ మాస్లో ఎలా పండి పండించడానికి లైక్ వితౌట్ ఆక్స్ ఆక్సిజన్ తక్కువ ఆక్సిజన్ లేకుండా ఏ క్రాప్స్ పండుతాయి అనేవి ఇక్కడ లిస్ట్ పెట్టారనమాట అండ్ ఏ విధంగా వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తారు ఇదంతా అక్కడ రీసెర్చ్ వర్క్ అయితే డిస్ప్లే ఉండే సో ఇది నేను నిజంగా వాళ్ళ ప్లాన్స్ అనుకున్నా బట్ అది జస్ట్ ఫర్ విజువల్కి అలా పెట్టారు అంతే దాంట్లో ఏం లేకుండే అంతగా సో అసలు ఆ రీసెర్చ్ వర్క్ ఎలా జరుగుతుందో కదా మస్త్ అనిపిస్తుంది మనకి చిన్న పిల్లల్ని తీసుకొచ్చుకున్నా కూడా ఏ ప్రాబ్లం అనిపించదు ఎందుకంటే మనకి టాయిలెటరీ అంతే బాగుంటుంది ప్లస్ నర్సింగ్ రూమ్ ఇప్పుడు నేను చూసిన ప్రస్తుత రూమ్ వచ్చేసి నర్సింగ్ రూమ్ అండి సో చాలా చాలా బాగుంటుంది చాలా కంఫర్ట్గా ఇలా కూర్చొని రిలాక్స్గా మనం మిల్కి ఇవ్వచ్చు బేబీస్కి డ్రైవర్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మంచిగా అనిపించింది నాకు ఆ ఫెసిలిటీ కూడా సో ఎంత ఫెసిలిటీ ఉంది అంటే కాదు అంతే నీట్గా కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ షో జరిగింది ఆ షోకి అయితే వాళ్ళు చెప్తున్నారు లైక్ వాళ్ళ స్టేషన్ చూపిస్తున్నారు ఏం చేస్తారు అదంతా 
సో ఆ షో అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడికి మేము మళ్ళీ ఇలా సో ఆ షో మాత్రం నేను చాలా మంచిది అనిపించింది ప్లస్ ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది అందుకే నేను వీడియోని సపరేట్గా పెడదామనుకుంటున్నాను సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఆ వీడియో ఫుల్గా చూసేయండి బికాస్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ వాళ్ళు ఎలా పడుకుంటారు ఏ పొజిషన్లో పడుకుంటారు ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ బాత్రూమ్ సో ఖచ్చితంగా చూడండి మీకు మంచిగా అనిపిస్తుంది ఆ వీడియో ఖచ్చితంగా మిస్ అవ్వకండి నేను పక్కా అది అప్లోడ్ చేస్తాను మన ఛానల్లో అండ్ ఇది వచ్చేసి సో దీని లోపల అయితే అసలు మనం వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు ఆ స్పేస్ సిటీలో అనేది చూపిస్తారు చూసారా వితౌట్ గ్రావిటీ ఎంత కష్టమో బాతింగ్ అనమాట షవర్ అది ఇది వచ్చేసి వాళ్ళ కంపార్ట్మెంట్ ఇది వచ్చేసి ఫుడ్ కంపార్ట్మెంట్ ఇది వచ్చేసి బాత్ కంపార్ట్మెంట్ అలా అన్ని గాల్లో తేలుతూనే చేయాల్సిందే వాళ్ళు అండ్ ఇది వచ్చేసి ఒక మూన్లో ఉండే సెటప్ లాగా సెట్ చేశారు అండ్ ఇది మూన్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుని వచ్చిన మెటీరియల్ అంట ఇది కూడా స్టోన్ లాగా అనిపించింది సో నిధి ఫస్ట్ టైం నాస వెళ్ళినప్పటికీ ఇప్పటికీ తన కాన్సన్ట్రేషన్ మారింది ఫస్ట్ టైం ఒక హాఫ్ వన్ అవర్ తర్వాత తను అంత గమనించలేదు మొబైల్ అడగడం అలా చేసింది బట్ ఈసారి తనే ఎవ్రీవేర్ వెళ్ళి ఇది అలా ఇది ఇలా అని చూపించింది అండ్ ఆ మూన్ది కూడా రాక్ లాగా ఉందంట మెటీరియల్ తనకి తను వాళ్ళ నాన్నకు అన్నీ చెప్తూ వెళ్తూ ఉందనమాట చూసారా అసలు ఈ మూన్లో ఇలా అంటే మనం మూన్లో ఉన్నాము అనే ఫీలింగ్ కోసం ఇదంతా సెట్ చేశారు సో మూన్లో ఇలా ఉంటుంది ఆ ల్యాండ్ అనేది యాష్ లాగా అండ్ అక్కడ వెహికల్ వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి మూన్లో ల్యాండ్ అయ్యాక వాళ్ళు యూస్ చేసే వెహికల్స్ అలా ఎలా వర్క్ చేస్తారు అలా మనకి త్రీ డి విజువల్స్ అక్కడ పెట్టారు అండ్ పైన ఇలా స్పేస్ది షటిల్ పైన ఇలా వేలాడి తీసి పెట్టారు అదో ఫీలింగ్ కోసం మనకి లైక్ మనం మూన్ నుంచి ఎర్త్ ఎలా కనిపిస్తుంది అవన్నీ చూపించారనమాట ఇక్కడ అండ్ ఇందులోనే రియల్ క్యాప్సూల్ కూడా పెట్టారు సో రియల్ క్యాప్సూల్ స్పేస్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఫీలింగ్ వస్తుంది అన్న ఇది చూడండి ఇది క్యాప్సుల్ సో ఇందులో ఉంటారనమాట ఆస్ట్రోనట్స్ సో అలా అయితే మా నాసా ట్రిప్ అయితే ఫినిష్ చేసుకొని బయటకు అయితే వచ్చేసాము ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ దాకా ఫోర్ దా ఫోర్ అలా అయిపోయింది అవ్యాన్ అయితే మస్త్ అసలు బయటకు వచ్చినా కూడా వాళ్ళని వదిలిపెట్టట్లేదు సో అలా రిటర్న్ అయితే వచ్చేసాము సో చాలా బాగా సరదాగా గడిచిపోయిందండి ఆ రోజు అండ్ అలా ఇంటికి ఈవినింగ్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో బర్త్డే పార్టీకి రెడీ అవుతుండే అనమాట రెడీ అయ్యి పార్టీకి అయితే వెళ్ళాము పార్టీ వచ్చేసి సిక్స్ థర్టీకి అలా వెళ్ళాము చాలా బాగా చేశారు ఆ పార్టీ కూడా సో వాళ్ళకి పార్టీ యార్డ్లో ఇట్లా స్విమ్మింగ్ పూల్ పక్కలో ఇలా మంచి స్పేస్ అయితే ఉన్నింది సో దాన్ని బాగా డెకరేట్ చేసి అరేంజ్ చేసుకున్నారు ఇలా ఫస్ట్ లైక్ కేక్ కటింగ్ ముందు స్నాక్స్ ఇచ్చారనమాట స్నాక్స్కి సమోసా అండ్ కూల్ డ్రింక్స్ ఇచ్చారు అండ్ కేక్ కటింగ్ అయితే చేశారు సెవెన్ సెవెన్ థర్టీకి అలాగా సో ఇది సమ్మర్ కాబట్టి మనకి డార్క్ అంత త్వరగా అవ్వదు కదా సో నిధి వాళ్ళు కూడా హ్యాపీ బర్త్డే విష్ చేస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు పిల్లలంతా అండ్ హర్ష కూడా ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీస్తున్నారు పాపకి తను ఎంత క్యూట్గా ఉంది కదా ఎస్పెషల్లీ తన బార్బీ డ్రెస్ చాలా క్యూట్గా ఉంది అండ్ వీళ్ళు యూనికార్న్ థీమ్లో చేశారు సెలబ్రేషన్స్ సో అందుకే మీరు ఆ హ్యాంగింగ్స్ హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాంగింగ్స్ అదంతా కూడా మీకు యూనికార్ అండ్ ఫీల్లో వచ్చే థీమ్లో ఉందన్నమాట అండ్ పిల్లలు పెద్దలు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇలా స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గర భోజనాలు పెట్టారు సో కొంచెం సేఫ్ కాదు స్టిల్ ఓకే పిల్లలు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ మేము కూడా ఆ వెదర్ ఎంజాయ్ చేస్తూ అలా వచ్చేసాము ఇంకా నిధి అండ్ అవి ఆద్య ఇద్దరు రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ పట్టుకొని మంచిగా ముచ్చట్లు చెప్పుకొని రిటర్న్ అయితే పోయాం ఇదండి ఇవాళ వ్లాగ్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నా నచ్చితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో